హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీరజాస్ కిచెన్ ఈరోజు మన రెసిపీ బిస్బిల్లాబాత్ దీన్నే సాంబార్ రైస్ సాంబార్ సాదం అని కూడా అంటారు ఈ బిస్బిల్లాబాత్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్పు రైస్ని నానబెట్టుకుందాం ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్పు కందిపప్పుని నానబెట్టుకుందాం ఒక గంట పాటు ఈ రెండింటిని కంపల్సరీ నానబెట్టుకోవాలి లేదంటే కందిపప్పు ఉడకదు అందువల్ల వీటిని ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకుందాం ఇప్పుడు బాగా కడిగి ఒక కుక్కర్లో కందిపప్పును బియ్యాన్ని వేసుకొని ఐదు కప్పుల వాటర్ పోసుకొని హాఫ్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలిపి కుక్కర్ మూత పెట్టి మూడు విజిల్లు పెట్టుకోండి తర్వాత ఈ విధంగా మూత తీసి రైస్ను అంతా ఒకసారి గరిటెతో కలుపుకుందాం ఈ విధంగా మెత్తగా ఉడికిపోతుంది పప్పు అన్నం ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఒక ఎనిమిది ఎండి మిరపకాయలు కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి వన్ స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోండి హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ స్పూన్ మెంతులు వేసుకొని ఒకసారి ఈ విధంగా ఫ్రై చేయండి దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగాలు రెండు యాలకులు వేసి బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక గ్రైండర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి గ్రైండ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఒక పాన్పై క్యారెట్ ముక్కలు మునక్కాయ ముక్కలు పొటాటో ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలను వేసి అవి మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకోండి ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఒకసారి మిక్స్ చేసి మూత పెట్టి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి ఉంచుకొని టూ స్పూన్స్ నెయ్యి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ ఎక్కనివ్వండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక రమ్మ కరేపాకు యాడ్ చేసుకోండి నాలుగు పచ్చిమిర్చని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు సన్నగా తిరిగిన అల్లం ముక్కల్ని వేసుకోండి వీటిని అన్నిటినీ ఒకసారి ఈ విధంగా ఫ్రై చేయండి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేయండి హాఫ్ కప్పు పల్లీలను వేసుకోండి ఇవి బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయండి ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కల్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి బాగా మగ్గనివ్వండి ఈ విధంగా మగ్గిన తర్వాత టూ స్పూన్స్ కారం నేను స్పైసీ కోసము టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటాను మీకు కారం సరిపడ వేసుకోండి వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని ఫ్రై చేయండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న వెజిటబుల్స్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడిని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేయండి ఇప్పుడు నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు గుజ్జుని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి మూత పెట్టి ఒకసారి ఉడకనివ్వండి ఇప్పుడు ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న అన్నాన్ని 
అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి దీన్నంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి వాటర్ తక్కువ అనిపిస్తే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని రుచికి సరిపడ ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోండి దీనంతా బాగా కలిపి కొంచేపు మూత పెట్టండి మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి దీనిపై కొద్దిగా వేయించుకున్న జీడిపప్పు పలుకుల్ని కొత్తిమీరని గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి ఈ సాంబార్ రైస్ని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది